naitwa Livingston Lusinde mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi kwa vipindi viwili hiyo nataka muweke mkazo kwa hiyo maana yake nina nina mambo mengi na nafahamu juu ya uendeshaji wa nchi yetu lakini pia ni mbunge wa jimbo la Mtela kwa vipindi viwili kwa hiyo si mwanasiasa mchanga kwa kiasi ambacho wengine wanaweza wakafikiria <coughs> lakini tu sio hivyo ni mbunge ninayetokana na familia maskini maana kila mtu ana nembo yake kuna wabunge wanawakilisha wafanyabiashara na wao ni wafanyabiashara sasa mimi kundi ambalo limenileta hapa ni kundi la watanzania maskini kabisa wale ambao wana enjoy wakiona zaanati zinajengwa wana enjoy wakiona barabara zinajengwa wana enjoy wakipata maji nini kimenileta hapa nimekuja hapa kuja kuzungumzia waraka uliotolewa na makatibu wakuu wa stafu wa chama cha mapinduzi ndugu kinana na ndugu makamba nimeusoma ule waraka hatua kwa hatua kuna vitu ambavyo ningependa niviweke sawa kama mwanasiasa kijana lakini mwanasiasa vile vile mwenye uwezo chama chetu hakuna mgogoro ndani ya chama chama pinduzi kuna watu wawili watatu wanalumbana makatibu wa kuwa CCM na msiba sasa huo uwezo ukauhamisha ukasema ni mgogoro ndani ya CCM na utamaduni huu wa malumbano katika siasa ni utamaduni wa kawaida nini ambacho mimi na nakiona hapa cha kwanza msiba akizungumza wale wazee walikuwa wakimsikiliza tu huma anazo hapa Mwishoni wao wakaamua sasa watoe walaka kumjibu msiba. Lakini ule walaka haujamjibu msiba tu. Umeenda mbali zaidi. Nataka niseme hivi wazee wangu wale wamepotoka kwa kutoa walaka ambao umewaonyesha ni, ni, ni wanasiasa wazoefu lakini msiba ameendea kwenye jicho wasiloliona. Hawakupashwa kuutoa huu walaka. Walitakiwa kama wanataka kujibizana na msiba hizo watafute kijana mwenzake na msiba au wao wenyewe watafute place wa mjibu msiba na sio kuandika walaka ambao utabaki maisha ni mwao kwamba viongozi wa kisiasa wa ngazi ya juu kama kinana na makamba wanaandika kumlalamikia msiba. Hivi ni vitu ambavyo mimi nimeona vimewafezesha kwa kiwango kikubwa sana. Lakini jambo la pili ambalo nataka nilizungumze leo hapa ni clip ambayo imekuwa ikisambaa ukisikia sauti ya katibu mkuu staff kinana na nape ukisikiliza hii klipu ndani ya hii klipu ndugu zangu kuna maneno ya fezea sana kwa mkuu nchi kuna wengine walinipigia simu wakaniuliza rusinde mbona hawajamtaja nikamwambia kama umesikiliza vizuri ile klipu kuna mahali ndugu kinana anasema wakati anamkaribisha mseveni sasa hakuna mtanzania wiki hii amemkaribisha Mseveni isipokuwa ni rais wa nchi. Sasa kitendo cha nape kusema mkuu wa nchi ni mshamba ili jambo mimi haliwezi likaniweka mvumi. Lazima nifunge safari kuja kuzungumza na wanahabari kwamba kile ni kitendo cha ukosefu wa nizamu uliopitiliza. Huwezi ukamuita mkuu wa nchi mshamba. Huwezi ukamuita mkuu wa nchi amechanganyikiwa. Na hapa nasema mimi si kazi yangu kuelekeza chama na serikali lakini mimi ni mjumbe wa mashariki ya CCM ya taifa. Nina hakika kwa upande wa chama Dr. Bashiru amesikia na yeye atachukua hatua zake kufuatana na katiba ya chama chetu. Lakini mtu pekee naye mshangaa paka sasa hivi na mshangaa sana waziri Lugola. Watu wangapi Tanzania hapa wamefungwa kwa kumtusi rais? Watu wangapi wamekamatwa kwa kumtusi rais? Hatuwezi kuwa bias. Hawa watu ni lazima waitwe wahojiwe. Lazima wahojiwe walikuwa wana maana gani wametutukana wa Tanzania wenzao hivi tukubaliane wa Tanzania wenzangu rais magufuli anaingia madarakani amekuta uwanja wa dar es salaam terminal three. kazi imefanyika kwa asilimia 40 lakini pesa zimetumika zimebaki kidogo mkataba mzima ule ujenzi ulikuwa bilioni 520 pesa zilizokuwa zimetumika zilikuwa bilioni 390 bilioni 400. Rais Magufuli akamwambia haiwezekani. Maliza. 
inayojenga reli kwa kiwango hichi cha serikali Dodoma katika miaka yote ya umri wangu mimi serikali imeshindwa kuhamia Dodoma huyu ndio mshamba mtu anayejenga hospitali na vituo vya afya kila sehemu kuokoa maisha ya wake zetu na watoto wetu huyo ndio mshamba alafu sisi tunyamaze kimya haiwezekani namtaka mimi kama mjumbe wa mashauri kuu ya simu ya taifa kange ugola atende haki hawa watu waitwe na wahojiwe kwa nini wamefika mahali hapo haitoshi tukiacha kuchukua hatua kwa hawa watu tutakuwa baya lakini nataka niwaambie ndugu zangu linajengwa daraja la salenda hapa mtu anajenga ile daraja mshamba mjanja akawe nape lakini nape nani Uje niwaambie wa Tanzania tusidanganyane hapa mimi ndugu kinana ni miongoni mwa watu ninao waheshimu haina shaka hiyo lakini nilianza kupata na mashaka urafiki wa nabe na kinana siku ya uchaguzi wa wabunge West Africa katika bunge lililoisha uchaguzi ule tulifanyia kale mje wabunge wa CCM tunawapigia kula wabunge wa East Africa nape mwenezi kinana katibu mkuu katika kura kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana wagombea walikuwa very strong wakachuana sana wanawake kwa upande wa kina mama uchaguzi tumepiga kula tulipomaliza nape akaingia kwenye chumba cha kuhesabu kura na kwa bahati mbaya kulikuwa na mgombea mkwewe nape anaitwa mama mkami nape akawa anahesabu kura anaishika hivi kila akitaja anataja namba ya mkwewe ndo wa kwanza akapigiwa kura mpaka tunamaliza uchaguzi mama mkami wa kwanza mgombea mmoja anaitwa Angela Kiziga akalalamika akasema hapana haiwezekani Charles Banji akalalamika akasema haiwezekani huyu mtu kwanza hakuna mtu anayemjua atakuwaje namba moja amepata wapi hizo kura ndugu kirana alivyoona joto kali akatuita akaniita mimi Masamlata pamoja na na sani Munde Tambwe akasema rudieni kuhesabu kura hizi nataka nione kama kweli kuna mabadiliko na ubadhirifu tumerudia kuhesabu mama mkami hata 20 bora hakuepo hata 20 bora hakuepo wa kwanza akawa Angela Kiziga ambaye nape alikuwa amemuibia kura zake naweza mkaona mimi nikategemea ndugu kinana atachukua hatua ya kumwadhibu nape lakini mpaka tunaondoka pale kale mji nape aliendelea kuwa mwenezi na kinana aliendelea kuwa katibu mkuu lakini kuna watu wananiuliza maswali mengi kama mheshimiwa Rusinde wewe unafurahia namna msiba anavyowatukana viongozi wa staffu Jamani nataka niwaambie mimi nafurahia. Eh, nafurahia. Naona umeshtuka. Nafurahia kwa sababu gani utamaduni huu umeundwa na Kinana? Kinana akiwa katibu mkuu chama chetu kawaita mawaziri mizigo bila kujali kwamba ni mawaziri wa serikali yake. Lakini nape kapataje umashuhuri nchi hii? Si kwa jinsi kuwatukana na viongozi. Nape amepata umashuhuri kwa kumtukana Lwasa. Nape amepata umashuhuri kwa kumtukana eh, nani huyu? Sumahe. Nape amepata umashuhuri kwa ajili ya matusi. Sasa mimi na washangaa hawa wanakasirikia nini wakati tabia hiyo wametengeneza wao wao ndio wameunda utaratibu huu kwamba kijana ukitaka kuwa mashuhuri lazima ufike mahali uwakosoe kwa ukali viongozi wa zee na hiyo ndio tabia yangu hata mimi naizungumza hapa si raga hofu mzee akikosea tunamuita mzee tunamuita mzembe tunamwambia kwa lugha yoyote ile ambayo inatakiwa ifanye kwa hiyo ndugu zangu wana habari nimekuja kusema hapa kwamba kitendo wanachoalamikia hakina uhalali kwa sababu wao ndio waanzilishi wa tabia hizo wao ndio waanzilishi wa mambo haya. Kwa hiyo wasiwe wako basi wana pande mbili. Sasa hivi watu wanawashughulikia wao wanakuja juu. Kwa mfano nini nataka kusema? Viongozi wetu wamwelewe Dr. Magufuli. Dr. Magufuli alipochaguliwa na chama chetu alisema yeye ni rais wa mageuzi wa mabadiliko ndani ya CCM. Na alipokuja bungeni mtakumbuka wa Tanzania. Hotuba ya rais alisema amejipa kazi ya kutumbua majipu na akafafanua mzee wa watu kwamba hata jali jipu limekaa sehemu gani hata jali liko limekaa kwenye kwapa litatumbuliwa maana yake wengine waliyetazama majipu kama ugonjwa hawakutazama majipu kama matatizo ya taifa hili dr magufuli akaanza kusafisha serikali wote ni mashahidi watu wengi wamekosa ajira hasa wale ambao walikuwa wamekaa mguu upande sio mguu upande kwamba hawakuwa na mungu mkono hapana ambao walikuwa hawafuati misingi wengine wakapoteza wengine wakapelekwa mahakamani alipomaliza akaja kwenye chama akasema CCM ni chama tajiri chama tajiri sana mali nyingi zinashikiliwa na viongozi 
Dr. Magufuli akaunda tume ile nguzo wa Dr. Bashiru Bashiru akazunguka nchi nzima kwa hakiki bali za chama alikuta magari yameibiwa na viongozi wa kosi baadhi yao alikuta viongozi wa sehemu wamejimilikisha majengo Sheli zote zile kwa zimepangishwa zilikuwa pesa zake zinaliwa na viongozi wa CCM. Mimi sitaki kusema siri za mashariki ya taifa hapa, lakini namuomba Dr. Bashiru ikimpendeza mwenyekiti wetu Jakaya Mlisho Kikwete, nani John Pombe Magufuli, ikimpendeza aruhusu ile taarifa ya Dr. Bashiru ilushwe kwenye vyombo vya habari. Namuomba Dr. Magufuli ikimpendeza taarifa ya Dr. Bashiru juu ya wizi wa mali za CCM isiwe siri ilufwe public wa Tanzania watashtuka kuna mambo mazito yamefanywa na baadhi ya viongozi wetu wasio hadirifu ndugu zangu nani aibu unapowaona hao sasa ndio wanakuwa tena wa kwanza kujitokeza hapo mimi usinde siwezi kukaa kimya lazima nijitokeze kuja kuirekebisha hiyo hali kuna viongozi walikuwa wamejinufaisha na chama hicho wanafanya mali yao Bashiru kaleta ile taarifa wamenyang'anywa. Nyinyi mashahidi Channel 10 nani anajua kama ni mali ya CCM? Pesa zimechangishwa kwenye Vodacom, nani anajua CCM ana hisa? Michango ya wafanyabiashara wakubwa, watu wamekula. Kwa hiyo nilikuwa nasema na muomba Dr. Bashiru ili kuondoa mzizi wa fitina watu wajue mbivu na mbichi ni zipi. Ebu wazipe TV zote za nchi hii. Zirushe ile taarifa ya Dr. Bashiru. Kama hao wengine tunaowaita wadilifu au watu wenye heshima, tutaendelea kuheshimu hatuwezi kuheshimu. Kwa hiyo ndugu zangu, hii nchi alisema tangu anaingia madarakani anakuja kuirekebisha. Na akasema nitagusa baadhi ya watu. Sasa kuna watu wanaopiga kelele sasa hivi baadhi yao wana sisemu ukiwasikiliza kinana ukiwasikiliza na wenzake kinanapo. Hawalalamiki juu ya utekelezaji wa ilani. Wanalalamika juu ya maslahi binafsi. Mtu anasema kwamba oh wewe unawasahau wenzako waloe kwa madarakani unawasahau kivipi kwa hiyo unategemea cheo au unategemea kitu gani tabia ya wastafu wa nchi yetu baadhi yao wakimaliza utumishi hiyo kwenye serikali au kwenye chama wanakuwa madalari wa wafanyabiashara wakubwa wanaongoza watu kukwepa kodi wewe njoo uwekeze Tanzania mimi nitakusimamia utakwepa kodi na utawekeza lakini zangu kiasi fulani hii tabia ya magufuli ameikomesha Hakuna sasa hivi mstafu yoyote atakayefanya udalali wa wafanyabiashara wao wakubwa wa ndani au wa nje. Ndio mnasikia malalamiko sasa. Oh tumebanwa. Tumebanwa. Alisema mkuu wa nchi. Na kama tulimfuatilia vizuri Dr. Magufuli, hotuba yake ya mwanzo alisemaje ni moja ambayo nataka niwakumbushe hapa. Alisema wale ambao wamekula sana sasa basi. Ile ilikuwa ni lugha ya kistarabu sana. Kwa hiyo jamani tuishie pale, tusiendelee kwa sababu nataka sasa kujenga nchi nataka kujenga leli nataka kupeleka maji nataka kupeleka umeme vijijini siwezi kufanikiwa kama nyinyi mtakuwa mnaendelea kula kama mlivyokuwa mnakula zamani ndugu wa Tanzania lazima tukubaliane hivi nchi nzima ya Tanzania ilikosa ndege hata moja hii wana habari tena watu wa Dar es Salaam mnaelewa leo magufuli kaja tuna ndege nane na zingine kaagiza juzi bado huyu tunamuona mshamba ila tuwasikilize hawa walaji hawa haiwezekani kwa ndugu zangu wana habari nimekuja kusema watu waache kulalamika maslahi binafsi. Wezi ndani ya chama watu ambao wameshughulikiwa, wamefika mahala wanapiga kelele sio kwa na msingi. Wakati huo nape anajambo moja anapenda kulitumia sana. Chama kilikuwa kinazama. Ndugu zangu wa Tanzania nape aache uongo. Moja ya watu waliozunguka nchi hii kuhutubia mikutano jamani na mimi Lusinde ingieni kwa YouTube au popote mimi nimehutubia mikutano ya CCM tisini nchi nzima Sasa nape anaposema hiki chama kilikuwa kinazama amekikwamua kwani aliyekuwa anakizamisha nani Nani aliyekuwa anakizamisha chama Mimi nataka niseme wazi peupe hapa Magufuli ndio amekuja kuinua CCM na sio nape Tulikuwa huwezi kuvaa shati la kijani Kaliakoo Ukipita unazomewa leo sasa hivi mimi na kaka yako Nikifika na kaka yako pale na basha tena kijani hakuna mtu anazomea watu wanakwambia tu hapa kazi hapa kazi sasa yupi aliyekuwa anakizamisha chama Ni timu ya kila nape au timu ya Magufuli Leo tunaangalia sekretari ya Magufuli unapovaa shati ya CCM unapata heshima mtaane na kama watu hawataki kuamini haya nayo yasema subiri ni kimbunga cha uchaguzi wa serikali za mitaa Haya mengine nayo zungumzwa ni maneno ya kibuzi tu kwamba hosi juu makani uchaguzi makani uchaguzi magufuli haugui na uchaguzi amefanya kazi kubwa ya watanzania 
Sisi ni mashuhuda. Mwakanzi tutasukuma kama mlevi tu. Kwa hiyo mtu yeyote anayefikiri labda eti kuna ombo eh siju kuna kelele za uchaguzi. Hakuna kelele za uchaguzi. Hakuna kelele za ilani. Kelele zilizopo ni za walaji wa zamani. Wanataka kuendelea kula. Na bwana mkubwa ameminya. Na mimi kama mjumbe wa neki na mbunge wa jimbo la Mtera, nimekuja kumwambia Dr. Magufuli akanyage. Watu vijijini huko kina mama walikuwa wanapotesha, wanapoteza maisha kwa kufa kwa uzazi. Hakuna vituo vya afya. Leo vinajengwa vituo vya afya saba nchi nzima. Huwezi kuamini. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba huyu Dr. John Joseph Pombe Magufuli ni wa kumtia moyo na sio kwanza kumletea vinino Hawa wanaozusha haya maneno watafika mahala sisi kina Lusinde tutafanya kazi ya kukabiliana nao ili kumruhusu rais aendelee kufanya kazi zake za urais. Maana rais hawezi kufanya kazi kila siku ya kujibishana na watu wajinga mtu anatoka huko kakosa cheo cha uwaziri anatoka huko kakosa suji na nafasi fulani kwenye chama anakuja jiwe tu yeye tu ye, wewe nani chama hichi kina vifaa jamani eh? ametoka nape kaingia pale pole 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 ameziba sio kuziba pengo tu ameziba pengo na zaidi kati wa kinana kaingia bashiru mtu mwadilifu anafanya kazi yake tuwe na tabia ya kuamini watu wanaopata nafasi sio kila siku utakuwa wewe tu hapana kwa hiyo ninasema manunguniko mnayoyasikia si manunguniko ya msingi ni manunguniko ya watu wanaotafuta dili dili rais alishasema sio kazi ya ikulu sasa hivi ikulu kazi yake sio kumtafutia mtu ulaji ikulu ni mahali patakatifu pa kusimamia misingi ya maendeleo ya nchi yetu kwa hiyo wanahabari mimi nimekuja hapa kuja kueleza hayo kwamba ule walaka ni walaka wa hovyo na hauna maana yoyote wazee wangu wao wenyewe ndio walitengeneza utaratibu huo wavumilie kwa sababu walikuwa na vijana wao wanaowatuma kwenda kuwakashifu na kuwasema vibaya wenzao sasa nayo kama ametokea msiba amejipa hiyo kazi ya, ya, ya kushughulika na wastafu ambao wanawaona yeye msiba mwenyewe hawajakaa sawa wao washuhudike msiba wasifanye kuwa issue ya taifa hapana eh? ukitengeneza utaratibu ujue utaratibu huo na utakuja kukuzuru kwa hiyo wazee wasilalamike waendelee kutulia dawa ziingie na kama wanahoja wamjibu msiba wasifanye kuwa ya kitaifa hakuna mjadala wa kitaifa hapa wao wakae na shughuli zao waendelee na shughuli zao za kulea wajukuu na nataka wastafu wanapostafu wafanye shughuli halali wasifanye shughuli za udandala na nini hii itawapa shida kwenye awamu ya tano mzee magufuli alichosema hana urafiki na mwanasisem wala mwanachama wa chama kingine chochote e, ana urafiki na watanzania anataka watanzania watoke hapa walipo wasonge mbele na watu tunaona kwa macho mimi nitegemea wa vijijini tukija hapa tukute nyinyi wa Dar es Salaam ndio wa kwanza kutetea kwa sababu nyinyi kuna maendeleo ambayo yanawahusisha moja kwa moja ndege moja tulikuwa nayo hapa na imepasuka kio lakini sasa hivi tuna ndege nane na viongozi tulikuwa nao nini amekuja mtu amezuia ulaji tulikuwa tuna shida hapa ya barabara barabara zimefunguliwa karibu nchi nzima amekuja mtu amefungua Tulikuwa na matatizo ya maji, maji yanapatikana. Amekuja mtu, anashughulika. Miradi mikubwa ambayo tusingeitegemea ifanywe, inafanywa na serikali ya awamu ya tano. Kwa hiyo ndugu zangu, wanahabari pamoja na wananchi wote mnaonisikiliza, mimi nimemaliza karibu maswali. Na la mwisho kabla hamjeje kwenye maswali, kuna mtu mmoja anaitwa Bernard Camilius Membe. Membe mimi namweka kipolo. Mimi na safari naenda Uchina leo saa kumi e, naenda Uchina leo saa kumi kwa ziara ya kikazi ya kibunge. Nikirudi mimi nitamshughulikia. Kwa sababu mimi namjua kuliko yeye mnavyofikiri. Na hana chochote. Nikirudi nitamkuna panapomwasha. Asanteni sana. Swali? Eh na maswali mawili matatu. Uh, swala kwanza ni chombo umesema kwamba umetoa wito kwa waziri wa mambo ya ndani uh, mheshimiwa Tanje Lugola uh, awa kamati na na kufuatia kile walichozungumza kwenye ile clip iliyokuja nataka tu kufahamu ndio kwa mheshimiwa mbunge wewe ni mtungaji wa sheria unadhani Tanje Lugola anaweza kutumia msingi gani wa kisheria kumkamata na pe Uh, unadhani kwamba kumuita rais mshamba ni kosa la kisheria hilo la kwanza lakini swali langu la pili ni ukisoma ule waraka wa unaosadikika kwa wa mzee Kinana na mzee Makamba kitu kikubwa kilichozungumziwa mule kwa maoni yangu ni kwamba wao wanadhani msiba uh, anatumika kwamba ni kama mouthpiece kuna kikundi ambacho kinanufaika kumetolewa na na mbunge mwenzako Olivia na leo umezungumza hapa na ni wazi tukijaribu kuangalia 
wenyewe tafsiri yangu ni kama vile inaonesha pengine nyinyi pia mko kwenye hicho kikundi ambacho mnanufaika na anachokifanya msiba na pengine kwa sababu mnaona msiba ame amekuja kushambuliwa sasa mmeona mjiunganishe pamoja uh, kwa ajili ya kumpa solidarity kushikamana la tatu unautubia unauliza swali la tatu uliza swali la tatu ni kwamba hili jambo limechukua taswira ya kichama uh, chama cha mapinduzi kitaasisi sasa tumeona mbunge huyu anakuja anasema mwingine anakuja anatoa warasa pengine tutegemewa bunge wa ngapi wa CCM siku za usoni kuja kuzunguza kitu hiki hiki badala ya chama pingine kwanza kwa, 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 nikusaidia hilo hapo sio swali la mwisho hilo idadi ya wabunge watakaosema ni wataamua wenyewe kama ambavyo wewe umeamua kuja hapa Hakuna mbunge anayepango kusema mimi ni mbunge anayesema siku zote labda pengine wewe hujawahi kuhudhuria presi zangu lakini hapa tani kiwauliza wana habari nini nilikuja hapa watakwambia Lusinda alipita hapa akazungumza pale habari maelezo kwa hiyo mimi ni kawaida yangu si katika kundi la hao wale wana nini lakini nimekwambia ukitafuta ukitaf, ukitaf, wana siasa kumi mashuhuri kwenye nchi hii nenda tu kaangalie wewe utakuta mimi nimo kwa jambo kubwa kama hili mimi siwezi kuliacha lipite mimi sihitaji kutumwa na mtu umeelewa <laughs> bwana mimi najituma mwenyewe na watu wote wanajua hivyo. Lakini jingine wanasema hivi hivi kati ya msiba na mimi nani mashuhuri? Mimi si mashuhuri kuliko msiba. Asa naweza mimi kuja kumtetea msiba. Mimi si haja kumtetea msiba lakini nimekuambia kazi anayofanya msiba ilifanywa na nape? Nimekueleza hapa wazi. Kwa maana nape aliifanya hiyo kwa viongozi wengine. Na waliokuwa wana engineer ni hao viongozi walioandika walaka. Mimi mbona nimekuwa positive sana? Kwa hiyo wasilalamike wavumilie kwa sababu ni tabia yao lakini wovu moyo wahalalisho wovu mwingine. Wala sio wovu, hakuna pale wovu, mtu anapokukosoa kwa lugha kali hajafanya wovu. Kwa hiyo kuna wovu gani kufanya? Lakini la pili unasema uhalali gani kange ataupata wa kumkamata nape kusema rais mshamba ni tusi. Hivi unaweza kumwambia baba yako mshamba? Anasema kisheria. Ah, ndio nakuuliza, kuna wangapi watu wamehukumiwa kwa kisheria kwa mitandao kumkashifu rais? Sawa? Kwa hiyo kama neno hilo unaliona wewe si zuri, hata wewe ukipita hapo jamaa za ah, jamaa mshamba kweli kweli shamba kabisa huyu utajisikia vizuri ah, kuna kuvunja sheria na kuto kujisikia vizuri ah, ndio nakwambia hivi kisheria sitaenda kutazama mahakamani kwa sababu hapa hatuna mahakama mm. au ah, wewe mwana sheria wewe ni mwandishi pokea jibu langu nimesema kangi au wahoji walikuwa na maana gani ndicho ninachosema sijasema wafungwe kufungwa ni sheria hiyo unaitaka wewe lakini mimi hapa nataka wahojiwe asante wanaanza baada ya uchaguzi yeye kwa maana nyingine hao watu wao wenyewe ndio walitaka kuondoka katika madaraka wamewekwa pembeni ndio maana wana wanapiga kelele hakuna logiki yako wewe hapa ni hivi hapa sana kwanza sura ya pili kwa wastafu wengi wako nyuma ya jambo hili wao unawahakikishaje wa Tanzania kwamba sisi mko safi wakati katibu mkuu aliyeondoka ndio amefanya haya mambo asante sana Maswali yako ni mazuri. Kwanza nataka nikusaidie kitu kimoja. Kuna swala la lugha, kutamka lugha. Mtu anasema anaenda chooni, mtu anasema anaenda kujisaidia. Ni lugha tu. Kwa hiyo ukisikia mtu anaitwa mstafu, usiamini kwamba alilazimishwa kubaki. Kwani watu wanapomtaja mzee Lwasa wanasema si waziri mkuu mstafu, lakini Lwasa amestafu. Yaani kuna vitu vingine tunapata majibu hapa. <laughs> Kwa hiyo wewe usisumbuke na lugha. Eh, kwamba mimi nilikuwa nataka kutoka kama kanaambia nibaki wana siasa tuna lugha zetu tunazozitumia katika kupunguza makali ya kitu kwa hiyo hakuna mtu aliyetakiwa kubaki alafu yeye akaondoka hayupo hizo zilikuwa ni lugha tu za kujiweka sawa 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 hata mchezaji anapoitwa nje na kocha wake kwamba toka umechemka hawezi kusema mimi nilikuwa nataka kubaki lakini tu nikasema haiwezekani ilikuwa ni sabu ile kaka watu walikuwa wamechemsha lakini kingine ambacho nataka ukifanyie kazi nikupe majibu Mnyukano ndani ya chama ni kitu cha kawaida. CCM ni chama kikubwa. Ndicho ambacho kinaongoza taifa hili tangu tumepata uhuru. Kwa hiyo tunapokaribia uchaguzi kujitokeza watu pengine wanawania nafasi mbalimbali hasa zile za chini. Kwa sababu ya juu CCM inafahamika ni miaka kumi Wewe ni Saidi hatujawahi kubadilisha mgombea tangu chamaji kimeanza. Na hilo halita kali tokee. Labda Mungu aamue mwenyewe. Na kwa kawaida tunakwenda na mgombea mmoja miaka kumi ndio tunabadilisha. Kwa hiyo mnyukano kwenye nafasi ya urais hakuna. Mjukano itakuwaepo kwenye nafasi ya mtaa, udiwani, ubunge tumemaliza kazi. Huku jua hatulaga mnyukano. Tuna mnyukano mara ya kwanza tu. Kwa mfano sasa utakuwaepo mnyukano kutafuta mgombea wa Zanzibar. 
utakwepo mnyukano kwa sababu sheni anamaliza lakini kwa maana ya mwakani kwa dokta Magufuli hakuna mnyukano si ni miaka kumi la mwisho umesema kuhusu mstafu kuzungumza jamani kwanza nikusaidie kitu kimoja vyeo vya kisiasa sio vyeo vya taaluma yani kama vile sijifundi mwashi au injinia ukiwa katibu mkuu unakuta chama kina mashine zinazokusaidia kufanya kazi sasa ukipewa walaka ukawasilisha uka si kama mshenga tu kaka wewe ukipewa posa kwenda kujumbia basi ndio mke wako kama kinana alileta walaka wa mabadiliko ulikuwa umeshajadiliwa ndani ya chama sio alitoka nayo nyumbani kwake imejadili secretary tv imejadili vikao vya chini alafu yeye ndo akapewa kwa sasa kupresent tu ndio upate haki ya kuzungumza kila kitu kwa mimi nadhani kwamba turudi kwenye msingi kwamba kila mtu ana wajibu ukiwa na nafasi yako kuitumikia kama vile unavyosikia golikipa wa Simba mwandishi anasema ameiokoa timu yake sio ameiokoa amefanya wajibu wake si ndio kasajiliwa kufanya kazi hiyo kwa hiyo kinana na yape kama walikuwa wanafanya mema wakati ule ilikuwa ni lazima na ulikuwa wajibu wao haukuwa msaada Mshumo la mwisho la mwisho umesema kwamba wewe unamuunga mkono wa anachokifanya wana msiba kwa sababu msingi wa alicho anachokifanya umeyokuwa na makatibu wakuu au hususan kinana na nape aliyo walipokuepo nataka tukufahamu kwamba unadhani kwamba anachokiongea uh, msiba kinawakilisha maoni ya wengi ndani ya chama chungu cha mapinduzi kwa sababu msiba sio kiongozi wa CCM sio kiongozi kwa hiyo hawezi kupeleka maoni ya wana CCM ila mimi nimekwambia kwa mtazamo wangu mimi Livingston Lusinga hili dude wameliunda wao na ndio utaratibu ambao msiba ameamua kutumia eh kwa hiyo kiwe kinaungwa mkono akiungwa mkono mimi kwangu hiyo sijafanya utafiti huo mm sorry na na mwisho kwa mm. huu alaka ukisoma vizuri inaonekana ni mashtaka au anapenda kutaki akina mzee kinana swali langu mimi kwa kwa mzee kinana kwa nafasi yake unadhani alishindwa nini kumlalamikia hata kwa siri viongozi wa CCM au mwenyekiti wa CCM kwamba mimi ni ninachafuliwa naomba uchukue hatua wewe kama kiongozi wa CCM au kiongozi mkuu wa serikali unadhani unadhani kuna shida gani kwa makinana kumuona rais kwanza wewe umekuja sasa kwenye hoja yangu ya mwanzo kwamba wanayo platform ya kutosha kinana na makamba ya kwenda kwa mwenyekiti ya kwenda kwa mzee mkaba ya kwenda popote pale lakini ninachosema hawa kuitumia hiyo wao wakaamua kuandika kitu ambacho hai, haiko sawa kwa sababu wao wangeweza kutumia njia yoyote lakini nyingine hivi ma, mambo aliyoyapitia kinana katika maisha yake kuanzia jeshini wapi wa, kinana hakutishwa na maneno ya, ya msiba kama hana ukweli Si anachana na hiyo tu. Kwani mangapi anazungumza bora kwa hiyo mitandao anazungumza makubwa mengi. Mimi sijaona neno kubwa la kuwafanya mpaka hadi watu wakae waandike na kusaini saini mbili. Ndio tunachosema hauna maana wazee wangu wamechemsha. Anachosema msiba ni kwamba makatibu wakuu wanamjuia mheshimiwa Magufuli kufanya kazi yake. Wewe unadhani inaingia kilini mtu ambaye amestafu kumzuia rais aliku madarakani kufanya kazi yake? Haiwezekani sasa kibadeni saizi atawazuiaje wachezaji wa Simba kufunga? sasa hofu yenu ni nini sio sisi hofu ya wale wa stadi yani mtu maana anashangaa mimi naungana na nyie kushangaa eh kwamba wewe kibaleni kastafu mpira leo awaambie forward ya sima msifunge eh manara naye anaagiza yanga msifunge <laughs> alafu na wewe unatoka na lalamika anawazuia wachezaji wetu wasifunge hii akili ya wapi wazee wangu wajitulize tu haya ni mambo ya kawaida ndio madude ambao walikuwa wanatengeneza sasa hivi nayo ndio yanajitokeza hivyo eh Jamaa mimi nashukuru sana. Naona hakuna swali. Nashukuru sana waandishi wa habari. Mungu awabariki. <laughs> Jamaa ni simu zenu ziko salama hapo. Sisi tukabeba. Baadaye <laughs> <laughs> mkasema watu wa mgumi. <laughs> watu wa mgumi wa